J types sum paaklam parenge. You wish to put a thousand kilogram satellite into a circular orbit, three hundred kilometer above the surface of the Earth. How much work must be done to the satellite to put into the orbit? Parenge. Ido ondi Earth na ajju manikla. Earth ko mouse ondi capital M ne erthenge. Radius of the Earth ondi capital R ne erthenge. Ipo satellite ondi Earth surface le thena bokondu paita orbit le place pandro. In the orbit radius aval erkuna R plus H chinnu varad. Ipo ondi இந்த சேட்டிலைட்டை எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து இந்த ஆர்பிட்ல பிளேஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஒர்க் டன் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் இன் எனர்ஜி அதாவது ஃபைனல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் எனர்ஜி போட்டுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பாயிண்ட் பில எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் அது ஃபைனல் எனர்ஜி பாயிண்ட் ஏல எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் அது இனிஷியல் எனர்ஜி இது ரெண்டுமே டிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஃபைனல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் எனர்ஜி தான் ஒர்க் டன் டு புட் ஏ சேட்டிலைட் இன் தி ஆர்பிட் ஆஃப் ஹைட் ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு நம்ம கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து இந்த எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது இது ரெஸ்ட்ல இருந்திருக்கும் ஏதோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்திருக்கும் அதனால எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்கும் எர்த் சர்ஃபேஸ் வந்து பாயிண்ட் ஏ எடுத்துக்கிறேன் அட் பாயிண்ட் ஏ அட் பாயிண்ட் ஏல பாத்தீங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஜீரோ கைனடிக் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா வந்து மைனஸ் ஜி எம் எம் டிவைட் பை ஆர் ஜி என்றது யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் தி எர்த் ஸ்மால் எம் வந்து மாஸ் ஆஃப் சேட்டிலைட் ஆர் என்றது ரெடியூஸ் ஆஃப் தி எர்த் அப்படின்னு கிடைக்குது அட் பாயிண்ட் பி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அட் பாயிண்ட் பி அட் பாயிண்ட் பி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஃபைனல் பாயிண்ட் இங்க வந்து கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கும் கைனடிக் எனர்ஜி என்ன பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு ஆர்பிட்டால் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் ஆர்பிட்டால் வெலாசிட்டி ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்பிட்டால் வெலாசிட்டி ஃபார்முலா என்ன பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜி எம் பை ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆர்பிட் தான் வந்து இந்த இந்த ஸ்மால் ஆர் வந்து என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா ஆர் பிளஸ் எச்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா சப்சிட் பண்ணலாம் ஆஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் போட்டோம்னா வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு ரூட் போயிடும் அதனால ஜி எம் டிவைட் பை இங்க நமக்கு ஆர் பிளஸ் எச் கிடைக்குது இதுதான் வந்து கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் பாயிண்ட் பி பாத்தீங்கன்னா அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் பாயிண்ட் பி வந்து ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினு எடுத்துங்க அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஃபார்ம் என்ன பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜி எம் எம் டிவைட் பை ஆர் பிளஸ் எச் இதுதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா ஒர்க் டனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதாவது ஃபைனல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் ஆக்சுவலா வந்து ஒர்க் டனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் எனர்ஜின்னு எழுதிக்கணும் அப்போ ஃபைனல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் எனர்ஜின்னு போட்டுக்குங்க ஒர்க் டன் ஃபைனல் எனர்ஜி என்ன இருக்குது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி அதாவது ஆர்பிட்டில் இருக்கிற எனர்ஜி தான் ஃபைனல் எனர்ஜி அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி போட்டுக்கணும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஜி எம்எம் பை ஆர் ப்ளஸ் எச்னு வந்துருக்கு கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஆஃப் எம் ஆஃப் ஜி எம்எம் பை ஆர் ப்ளஸ் எச்னு இருக்கு ஸோ இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனடிக் கைனடிக் எனர்ஜின்னு மைனஸ் இனிஷியல் எனர்ஜி வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும் அப்போ என்ன வருது பாருங்கள் இது அது ஒரு மைனஸ் ஜி எம் எம் பை ஆர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இதுலேருந்து பாருங்கள் இங்கே ஆஃப் டைம் இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் இருக்குது அப்போது இது ப்ளஸ் ஆஃப் டைம் இது மைனஸ் ஆஃப் டைம் இருக்குது இல்லைங்களா இது ரெண்டுத்துமே மைனஸ் ஒன் டைம் இருக்குது இது ப்ளஸ் ஆஃப் டைம் இருக்குது ஆனால் மொத்தத்துலேயும் நம்ம என்ன காமன் எடுக்கலாம்னா ஜிஎம்எம் காமன் எடுத்துருக்கலாம் அப்போ ஜிஎம்எம் காமனாக எடுத்துட்டோம் இங்கே மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிடலாம்னா இது மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்னா ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் போட்டுட்டு இங்கே என்ன மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு இதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ என்ன வந்திருக்கு பாருங்க மைனஸ் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு ஜி எம் எம் இன்ட்டு ஜி எம் எம் இன்ட்டு என்ன வந்திருக்கு பாருங்க இங்கே வந்து பாருங்க மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்னு இருக்கு ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் வந்திருக்கு சரிங்களா இப்போ இது பாருங்கள் ஜி எம் எம்னு போட்டுட்டு இது எல்சிஎம் எடுத்துங்க எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் சொல்லுங்கள் இந்த ஆர் இங்கே வந்துடும் ஸோ மைனஸ் ஆர் இந்த டூ ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் இந்த பக்கம் போயிடும் ஸோ ப்ளஸ் டூ ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் சரிங்களா டிவைட் பை என்ன வருது பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஆர்
6400 கிலோமீட்டர் னு வரும் அப்ப 10 பவர் 3 மீட்டர் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஹைட் எவ்வளவு கொடுத்தாங்க 300 கிலோமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இங்க ஹைட் வந்து 300 கிலோமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா சோ ஹைட் வந்து 300 கிலோமீட்டர் 300 கிலோமீட்டர் 300 மீட்டரா மாத்திக்கலாம் 10 பவர் 3 மீட்டர் அப்படினு எழுதிட்டோம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் இப்ப பாருங்க g வேல்யூ எவ்வளவு பாருங்க 6.67 10 பவர் -11 மாஸ் ஆஃப் தி எர்த் எவ்வளவு பாருங்க 6 10 பவர் 24 அடுத்து மாஸ் ஆஃப் தி சேட்டலைட் மாஸ் ஆஃப் தி சேட்டலைட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 1000 கிலோகிராம் சோ மாஸ் ஆஃப் தி சேட்டலைட் 1000 கிலோகிராம் 10 பவர் 3 னு போடுங்க இன்டு r r வந்து 6400 plus 2 into h h வந்து 300 காமனா வந்து நம்ம 10 பவர் 3 னு வெளியில எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை இங்க 2 into r plus h r வந்து 6400 plus h வந்து ஒரு 300 இந்த r வந்து 6400 சரிங்களா இங்க ஒரு r plus h க்கு ஒரு 10 பவர் 3 இதுக்கு இந்த ஒரு r க்கு ஒரு 10 பவர் 3 சோ ஆக மொத்தம் 10 பவர் 6 னு வருது சோ இது எல்லாமே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் எவ்வளவு கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3.26 10 பவர் 10 ஜூல் சோ this much work should be done to put a satellite into the orbit அதாவது 3.26 10 பவர் 10 ஜூல் வேணும் இந்த எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து இவ்வளவு ஹைட்ல கொண்டு போயிட்டு இது ஆர்பிட்ல செட் பண்றதுக்கு திஸ் மச் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட்